హాయ్ హాయ్ ఈరోజు మన విత్అవుట్ సైడల్ పాయింట్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను కానీ దానికి సౌండ్ రాలేదు కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే చేస్తాను అసలు విత్అవుట్ సైడల్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే గేమ్ థిరీలో వస్తుంది ఆ గేమ్ థిరీలో ఎలా వస్తుంది అసలు విత్అవుట్ సైడల్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతుంది దాన్ని ఎలా చేయాలి దాని యొక్క టైప్స్ అని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అన్నమాట ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఒక క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినా చూడండి ఫైండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ గేమ్ ఫర్ ప్లే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ప్లే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ప్లే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు దీని యొక్క వాల్యూమ్ వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ అనుకున్నాడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ గేమ్ అంటే కానీ గేమ్ తిరిగి అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం వాడు ఇచ్చిందని గేమ్ నేను పెట్టుకుని ఎలా ఉండేది అలా రాసుకున్నాం ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ ఓకే మైనస్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎలా ఉండేది అలా రాసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో తెలుసుకున్నట్లు కానీ రోజుకి మినిమము కాలమ్స్కి మ్యాక్సిమం ఓకే రోజుకి మినిమం అంటే ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీలో మినిమం ఏది మైనస్ ఫైవ్ కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ రాసుకున్నాం ఏ టూలో మినిమం వాల్యూ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్లో మినిమం వాల్యూ ఏదంటే మైనస్ టెన్ కాబట్టి మైనస్ టెన్ రాసుకున్నాం ఏ త్రీలో మినిమం వాల్యూ అంటే ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీలో మినిమం వాల్యూ మైనస్ ట్వంటీ కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ రాసుకున్నాం ఓకే తర్వాత బీ వన్లో బీ వన్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ ఫైవ్ 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 దీంట్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైవ్ ఓకే బీ టూలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ టెన్ టెన్ రాసుకున్నాం బీ త్రీలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ రాసుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత మనం ఏం తీసుకోవాలి సెటిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ అవుతుందా లేదు కనుక్కోవాలంటే మినిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అండ్ మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ రెండు కానీ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు సెటిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది ఒకవేళ కానీ టైంలో దాని విత్ సెటిల్ పాయింట్ అంటారు చూడండి మినిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ మినిమం రాసుకుని మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అంటే ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ రాసుకున్నాం మినిమం ఆఫ్ అంటే మినిమం ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీలో మినిమం వాల్యూ ఏది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ రాసుకున్నాం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మినిమం వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మిన్ మినిమం వాల్యూస్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ రాసుకుని దీంట్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే మైనస్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ మ్యాక్సిమం మిన్ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు మిన్ మ్యాక్స్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది నో సాడిల్ పాయింట్ అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది నో సాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకో అదే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గేమ్ అవుతుంది అలా రాని పక్షంలో దాన్ని వచ్చేసి నో సాడిల్ పాయింట్ అంటారు ఓకేనా ఆ నో సాడిల్ పాయింట్ని ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు నో సాడిల్ పాయింట్ వచ్చి ఈ నో సాడిల్ పాయింట్ ఇప్పుడు సాడిల్ పాయింట్లు అయితే కదా ఒకటే టైప్ కాబట్టి ఈజీగా చేయొచ్చు నో సాడిల్ టైప్లో టైప్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం దాన్ని విత్అవుట్ సాడిల్ పాయింట్ అంటే కదా సాడిల్ పాయింట్ అనేది ఏమైంది ఎగ్జిట్ కాలేదు ఓకే అక్కడ మనకు నాట్ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి విత్అవుట్ సాడిల్ పాయింట్ విత్అవుట్ సాడిల్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆల్జిబ్రిక్ గ్రాఫికల్ డామినెన్స్ అండ్ లెట్కి దీని మన సిలే మన సిలబస్ ప్రకారం మనం ఈ మూడు మెథడ్స్ నేర్చుకుంటే చాలు ఫస్ట్ది ఆల్జిబ్రిక్ ఆల్జిబ్రిక్ అంటే టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే రోజ్ రెండు ఉండాలి కాలమ్స్ రెండు ఉండాలి రోజ్ రెండు కాలమ్స్ రెండు అంటే అది ఆల్జిబ్రిక్ అవుతుంది గ్రాఫికల్ అంటే రోజ్ రెండు ఉండాలి కాలమ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఓకే దాన్ని గ్రాఫికల్ అంటారు లేదంటే కదా రోజ్ చాలా ఉండి కాలమ్స్ మాత్రం రెండే ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి గ్రాఫికల్ అంటారు ఇంకా ఇవి రెండు కానీ డామినెన్స్ డామినెన్స్ అంటే కదా రోజ్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కాలమ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు దాన్ని డామినెన్స్ అంటారు ఓకే నన్ను ఇచ్చింది తీసుకుందాం వాడు ఇచ్చినది ఎన్ని ఉన్నాయి రోజ్ వన్ టూ త్రీ త్రీ బై కాలమ్స్ ఎన్ని వన్ టూ త్రీ త్రీ అయినా మనం త్రీ ఇంటూ త్రీ అనకూడదండి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని బై అనాలి త్రీ బై త్రీ ఇప్పుడు టూ బై టూ అంటేనే ఆల్జిబ్రిక్ కాబట్టి త్రీ బై త్రీ ఉంది ఓకేనా కాబట్టి ఆల్జిబ్రిక్ కాదు ఇక్కడ చూడు టూ బై ఎన్ ఉంది టూ బై ఎన్ అంటే ఇక్కడ టూ ఉంది అసలు లేనివి లేదు కాబట్టి మిగిలిండేది ఇది డామినెన్స్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ డామినెన్స్లో చేయాలి నవ్ పోయి అప్లై ఇది డామినెన్స్
టెన్ నుంచి టెన్ డిగ్రీజింగ్ కాబట్టి కుదరదు ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ టూ కంపారిజన్ చేయడం అంటే అయితే ఇంక్రీజ్ అయిన కావాలి లేదంటే డిక్రీజ్ అయినా కావాలి లేదంటే కాన్స్టెంట్గానే ఉండాలి ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు అయినా ఉండొచ్చు అంటే ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి డిక్రీజ్ లేదంటే కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఇవి రెండు అయినా ఉండాలి కానీ ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్ ఉంటే మాత్రం కాదు ఓకే ఇంక్రీజ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా తీసుకుంటాం కంపారిజన్ చేస్తాం డిక్రీజ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా తీసుకుంటాం కానీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఉంటే మాత్రం తీసుకో కంపారిజన్ చేయలేం ఇప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ కన్నా ఫైవ్ వాల్యూ పెద్దది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయింది మైనస్ టెన్ కన్నా మైనస్ టెన్ చిన్నది అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇవి రెండు కంపారిజన్ చేయలేం ఏ వన్ ఏ టూ నెక్స్ట్ ఏ వన్ ఏ టూ చేయలేదు కాబట్టి ఏ వన్ ఏ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయింది టెన్ నుంచి ట్వంటీకి ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఏ వన్ ఏ త్రీ కూడా కంపేర్ చేయలేము నెక్స్ట్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ టూ ఏ త్రీ అంటే ఫైవ్కి ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది సారీ ఫైవ్కి ఫైవ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది ఓకే కాన్స్టెంట్ టెన్ ఒక టెన్ ఏమైంది డిక్ ఇంక్రీజ్ అయింది సారీ డిక్రీజ్ అయింది టెన్ ఒక ట్వంటీ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఏ టూ ఏ త్రీ కంపారిజన్ చేయొచ్చు ఏ టూ ఏ త్రీ కంపారిజన్ చేసి కంపారిజన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ చూడండి కంపారిజన్ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఈ మూడింటిని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వాల్యూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఏ త్రీని కంపారిజన్ చేస్తే ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ కంపారిజన్ చేస్తే మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే రోజులో ఎప్పుడూ కూడా అన్నిటికంటే చిన్న వాల్యూని డెలీట్ చేయాలి ఓకే కంపారిజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఏ టూ ఏ త్రీ కంపారిజన్లో దీనిలో చిన్న వాల్యూ ఏది ఏ త్రీ చిన్న వాల్యూ మైనస్ ముప్పై ఐదు చిన్న వాల్యూ అనమాట ఓకే కాబట్టి ఏ త్రీని డెలీట్ చేస్తాం రోజులో అయితే ఏం చేస్తాము మినిమం వాల్యూ అదే ఐ మీన్ అంటే చిన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెలీట్ చేస్తాము కాలమ్స్లో అయితే కానీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ డెలీట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్లో అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి రో అంటే ఏది ఏ త్రీ ఏ త్రీని డెలీట్ చేయాలి ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీని డెలీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏముంటాయి అంటే మనకు ఇప్పుడు ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు రోస్ అయిపోయినాయి కదా కాలమ్స్ కంపారిజన్ చేయాలి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ టూ టెన్ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ టు టెన్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఈ బీ వన్ బీ టూ కంపారిజన్ చేయలేము మైనస్ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీకి ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ నుంచి మైనస్ టెన్కి ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇవి రెండు కంపారిజన్ చేయడం అంటే బీ వన్ బీ త్రీ కంపారిజన్ చేయడం నెక్స్ట్ బీ టూ నుంచి బీ త్రీ పది నుంచి టెన్ టెన్ నుంచి ట్వంటీకి ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది టెన్ టు టెన్ ఏమైంది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి బీ టూ బీ త్రీ ఐ మీన్ కంపారిజన్ చేయొచ్చు కంపారిజన్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ బీ టూ బీ త్రీ వాల్యూస్ రాసుకోండి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది దీంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఐ మీన్ చూసుకున్నట్లయితే సారీ 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 అది కాదు అది కాదు మనం కాలమ్స్ వచ్చేస్తుండేది ఇలా సమ్ చేసుకోవాలి బీ టూ బీ త్రీ టెన్ను మైనస్ టెన్ కంపారిజన్ చేస్తే జీ ఐ మీన్ సమ్ చేస్తే జీరో వస్తుంది ట్వంటీ మైనస్ టెన్ చేస్తే ట్వంటీ మైనస్ టెన్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది ఓకే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినా మనము ఇది ఏది టెన్ను టెన్ను మైనస్ ట్వంటీ అనేది బీ టూ ట్వంటీ అనే ట్వంటీ టెన్ అనేది బీ త్రీ ఓకే టెన్ను మైనస్ టెన్ అనేది బీ టూ ట్వంటీ మైనస్ టెన్ అనేది బీ త్రీ ఓకే బీ బీ టూ బీ త్రీ కంపారిజన్ చేసి ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని డెలీట్ చేయాలి కాలమ్స్లో రోజులో అయితే కన్నా రోజులో రోజులో ఏం చేయాలంటే మినిమం వాల్యూని డెలీట్ చేయాలి కాలమ్స్లో అయితే మ్యాక్సిమం వాల్యూని డెలీట్ చేయాలి కంపారిజన్ ఆఫ్ బీ టూ బీ త్రీ బీ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీ త్రీ దెన్ డెలీట్ బీ త్రీ అది ఇక్కడైతే కనుక కంపారిజన్ ఆఫ్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ త్రీ సారీ ఏ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ త్రీ దెన్ డెలీట్ ఏ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వన్ టూ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా దీనిలో ఒక రో కాలం తీసేస్తే మిగతా ఏమి ఉంటాయి మైనస్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ ఉంటుంది ఓకే మైనస్ ఫైవ్ టె
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫార్ములా దీన్ని అంటే వాడు ఎన్ అన్ని వన్ ఎన్ని ఎం ఇంటూ ఎన్ కానీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ కానీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఇచ్చినా మనకు టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేంత వరకు డెలిట్ ఎలిమినేషన్ అని ఐ మీన్ డెలిటింగ్ డెలిటింగ్ రో కాలం అలా కంపారిజన్ చేయడం డెలిట్ చేయడం కంపారిజన్ చేయడం డెలిట్ చేయడం అలా చేసుకుంటూ రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత డామినేషన్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఏంటంటే పీ వన్కి ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ ప్లస్ ఏ వన్ టూ ఓకే ఏ టూ టూ అంటే ఇది ఏ టూ వన్ అంటే ఇది ఇది చూడండి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ కాబట్టి ఇది వన్ వన్ ఇక్కడ 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 వన్ ఇక్కడ టూ ఇది వన్ టూ ఇది టూ వన్ ఇది టూ టూ ఫస్ట్ ఏ కాబట్టి వన్ 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 టూ టూ ఇక్కడ టూ ఉంది టూ వన్ టూ టూ ఓకే ఫస్ట్ పీ వన్కి చూడండి ఫార్ములా ఏ టూ టూ అంటే ఏ టూ టూ అంటే ఇది మైనస్ టెన్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ టూ వన్ ఏ ఏలో టూ బీలో వన్ అంటే ఇది మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ వన్ ఏ వన్ వన్ అంటే ఇది మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ అంతా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఎందుకని మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఉంది ఏ టూ వన్ ఏ టూ వన్ అంటే టూ వన్ ఓకే ఇది ఫైవ్ ప్లస్ ఏ వన్ టూ ఏ ఏలో వన్ టూ టెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ చేసుకుంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ వేసుకుంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ థర్టీ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ అంటే వన్ బై టూ ఓకే ఇది ఏది పీ వన్ పీ టూ అంటే వన్ మైనస్ పీ వన్ చేస్తే వచ్చేది పీ టూ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎంత వన్ బై టూ దాన్ని పీ టూ అంటారు క్యూ వన్ అంటే కదా మళ్ళీ ఫామ్లా ఫస్ట్ది ఇలా చేసుకున్నాం సెకండ్ది ఇలా చేసుకున్నాం అనమాట అంతే కిందది అయితే అదే వెళ్ళాను ఏ టూ టూ అంటే ఏలో టూ బీలో టూ అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ వన్ టూ ఏలో వన్ ఏలో వన్ బీలో టూ కాబట్టి ఇది మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ డివైడెడ్ బై కింద అవే వాల్యూస్ కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ చేసుకుంటే కనుక టూ బై త్రీ వస్తుంది క్యాలకులేట్ చేస్తే క్యాలకులేట్ చేస్తే టూ బై త్రీ వస్తుంది క్యూ టూ ఎంత అవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ బై టూ బై సారీ వన్ మైనస్ టూ బై త్రీ అంటే వన్ బై త్రీ వస్తుంది దీన్ని క్యూ టూ అనుకుంటాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ గేమ్ అంటే కనుక ఎలా అంటే కనుక దాని ఫామ్లో ఏ టూ టూ ఇంటూ ఏ వన్ వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గేమ్ ఇచ్చి ఈక్వల్ టు ఏ టూ టూ ఇంటూ ఏ వన్ వన్ మైనస్ ఏ టూ వన్ ఇంటూ ఏ వన్ టూ అంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మైనస్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై కింద అదే ఫామ్లానే ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ ప్లస్ ఏ వన్ టూ అదే అంటే మైనస్ థర్టీనే వస్తుంది ఓకే ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంతా జీరో అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ జీరో ఈ విధంగా చేయాలి ఓకేనా అంటే సాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఒకటే కాబట్టి ఈజీగా చేస్తాం సాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ కానప్పుడు ఈ మూడు మెథడ్స్లో చూసుకోవాలి అంటే రోజు ఏమైనా ఇప్పుడు చూడండి ఇలాగనే ఉంటే అంటే ఇలాగనే ఉంటే కనుక దాన్ని ఆల్జిబ్రిక్ అనుకుంటాం ఓకే ఇలాగనే ఉంటే కనుక దాన్ని గ్రాఫికల్ అనుకుంటాం అలా ఇలా కానీ లేదంటే ఇలా కానీ గ్రాఫికల్ అనుకుంటాం అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంటే కనుక దాన్ని డామినేషన్ అనుకుంటాం అది ఓకే థ్యాంక్ యూ